నాన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన మీరు అక్క దారుణంగా హత్య చేయబడిన భయంకరమైన నిమిషాన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాను అందుకే ఆ రాక్షసుల కోసం అనుక్షణం వెతుకుతున్నాను ఆనాడు వాడు చట్టం కళ్ళు కప్పి మిమ్మల్ని ఎలా చంపారు అలాగే వాళ్లను కూడా చంపి ఆ రక్తంతో మీకు తర్పణం చేస్తానని మీ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను అందుకే నింగి నేల గాలి అన్ని సాక్షి
इंकोदेपल మూడు మాట్లాడారు అనుకోండి 30 చెప్పు దెబ్బలు కొడతాను ఇంకొక క్షణం నా ముందు నిలబడ్డారు అనుకోండి చెప్పు తెగే దాకా కొడతాను ఏయ్ అయ్యో విజయ్ కమ్ ఆన్ दंडी <laughs> मनिटर Yes, please. Na pet reka. Aha. Uh -huh. Mere ga? A club dancer. Ikkada kendu kacharu. Hmm. Yena ki jami ne vadan kacharu. Yeh mera. Me chatta prakaro jami ne vadan tapu lega. Five three five. Yes, mera. ड्यूटीत प्रत्येक मन टाक्सी चूसल स्पेल 
ఎందుకమ్మా అంత చిరుబుర్లాడుతున్నావు అసలు ఏం జరిగింది ఇంకేం జరగాలమ్మా నీ కుమారత్నం నాకు చెప్పుకోలేనంత చిన్నతనం చేశాడు విజయ మళ్ళీ ఏం చేశాడమ్మా ఎవరో ఎవరికో అన్యాయం చేశాడట పెద్ద హీరోలాగా వీడు బయలుదేరెళ్ళి వాడితో యుద్ధం చేసి వచ్చాడు అయ్యో వాడికి దెబ్బలు తగలేదు కదా ఇంతకీ ఏడమ్మా వాడు తల్లివి కదూ వాడికే అపాయం జరగలేదు శాంతించు వాడేం బాపడతాడమ్మా ఏ లాభం లేదు ఇక వాడు తన పద్ధతులు మార్చుకోపోతే నేను నా ఉద్యోగం రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ మాట అన్నావు చాలా బాగుందిరా ఇదిగో ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మావు ఇది నీ స్టేషన్ కాదు ఇల్లు ఇక్కడ మమకారం ఒకటే తప్ప ఏ అధికారం సాగదు ఎందుకు రాదా అన్ని లవుడికి ఇస్తావు అమ్మా నేనే దోపిడీలు దొంగతనాలు చెల్లిదమ్మా ఎవడో రౌడి ఏదో ఒక ఆడపిల్ల చేపెట్లా అయితే బుద్ధి చెప్పా అంతే అందులో తప్పే ఉందమ్మా అబ్బే తప్పే లేదమ్మా వాడేం చేసినా నీకు అసలు తప్ప అనిపించదుగా అసలు వీడెవడ మధ్యలో తప్పు చేస్తే శిక్షించడానికి మేము పోలీసులు ఉన్నా చట్టం ఉంది పోలీసులు చట్టం ఆ రోజు నాన్నని మన కళ్ళ ముందు అతి క్రూరంగా హత్య చేశారే వాళ్ళు ఏం చేశారు మీ పోలీసులు అక్కని అమానుషంగా అతి దారుణంగా హింసించి చంపారే వాళ్ళు ఏం చేయగలిగింది మీ చట్టం విజయ్ మన కుటుంబానికి జరిగిన ద్రోహాన్ని నేను మర్చిపోలేదు నువ్వు గుర్తుంచుకో అడ్డదారులు తొక్కి ఆనాడు తప్పించుకోగలిగిన ఇప్పుడు సరైన సాక్ష్యాలతో నిరూపించి వాళ్ళ ఆటలు కట్టించడానికే రా నేను ఈ ఉద్యోగంలో చేరింది అక్క నువ్వు చెప్పేది ధర్మయుద్ధం అది ఏ తొలి యుగాల్లోనో తప్ప ఈ కలియుగంలో పనికిరాదు ఇప్పుడున్న యుద్ధ నీతి ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయటం వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కోయటం అందుకే నేను ఈ దారి తొక్కాను ఏ చట్టం కళ్ళు కప్పి వాళ్ళు మన కుటుంబాన్ని నాశనం చేశారో ఆ చట్టంలోని బలహీనతల్ని అవకాశంగా తీసుకుని ఆ ముగ్గురి కథలు నేను ముగిస్తాను అంటే అంటే నువ్వు అంతకుడు అవుతావా అది నా ఒక్క మనస్సాక్షి తప్ప మరే సాక్షి తెలుసుకోలేని నిజం నో నెవర్ నేనున్నంత వరకు అది జరగనివ్వను ఏ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా కోప నా మీద భోజనం మీద మర్యాదగా చెప్తున్నాను రా భోజనం ఇదిగో నా సంగ తెలుసుగా ముద్దుగా మూడు సార్లు పిలుస్తాను రాకపోతే అంతే నీకేనా చెప్పేది రెండోసారి కూడా అయిపోయింది మూడోసారిగా పిలుస్తున్నాను భోజనానికి వస్తావా రావా నా తర్వాత పుట్టిన వాడివి నీకే ఇంత రోషం ఉంటే నాకెంత రోషం ఉండాలరా పోరా నేను తినబోతే నువ్వు తింటాక ఏం వచ్చిందో నీకే చెప్పేది అమ్మ ఎదురు చూస్తుంటుంది నేను నీలాగా మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అవకాశం వచ్చే మనిషిని కాదు ఒకేసారి చెప్తాను నువ్వు లేచి వస్తావా కలిసి భోజనం లేదా నేను బయటికి పోతాను తిరిగి ప్రస్తుతం నాకే తెలుగు ఉంటాను ఇంత సంగతులు చిత్రించవలను చెవులవే దాంతో చాలా పని ఉంది గుడికెళ్తే చెవులో పువ్వు పెట్టుకోదు సార్ నేను చెప్పిన కేసిదే పదిహేనేళ్ల క్రితం రంగాపురంలో జాన్ జవే జగన్నాథుల ముగ్గురు కుట్ర పన్ని అన్యాయంగా ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశారు ఆ కేసు గురించి నేను విన్నాను ఏమైంది ఆ ముగ్గురికి ఏం కాలేదు సార్ కానీ ఆ కారణంగా గోపాలరావు అని అమాయకుడు వాళ్ళ చేతుల్లో బలైపోయాడు కొంచెం వివరంగా చెప్పు ఎస్ సార్ ఆనాడు ఆ ముగ్గురు చేసిన హత్యని కళ్ళారా చూసిన ఒకే ఒక్క సాక్షి గోపాలరావు ఆయన కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పటం వల్ల ఆ ముగ్గురికి కఠినమైన శిక్ష విధించబడింది ఆ ముగ్గురు శిక్ష అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు అయినా తమ శిక్షకి కారకుడైన ఆ సాక్షి గోపాలరావు పైన పగబట్టారు ఎలాగైనా ఆయన్ని హతమార్చాలని ఎన్నో పథకాలు వేశారు ఒకనాడు ఎలా తప్పించుకున్నారో తెలియదు కానీ ముగ్గురు తప్పించుకున్నారు చేతులకు సంకేళ్లతో జైలుకు వెళ్లిన వాళ్ళు 
ఇంత అర్ధరాత్రిని అంతం చూడ్డానికి ఎలా వచ్చారా అని ఆశ్చర్యపడుతున్నావా గోపాలరావు నీకెంత డబ్బు ఇస్తామన్నా వినకుండా మమ్మల్ని జైలుకు పంపావు కదూ మేం చేసిన హత్య చూసింది ఈ కళ్ళే కదూ మా పాపాన్ని చూసిన ఈ కళ్ళతో ఈ లోకంలో ఏ పుణ్యాన్ని చూడని సంచే అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువే సాధించాం లెట్స్ గో ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు కళ్ళారా చూసిన నిజం చెప్పడమే నా భర్త చేసిన నేరమా నీ తరపున మేము న్యాయవాదులు అందరూ ఉన్నా నీకెందుకు నిజం చెప్పు అని ఆ రోజు బలవంతంగా నా భర్త చేత నిజం చెప్పించారే అందుకని ఆయనకి జరిగిన ఉపకారమా నీ భర్త మీద పక సాధించడానికి వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశము లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు లేదండి నా కళ్ళారా చూశాను నా మాట నమ్మండి కావాలంటే పసి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ముగ్గురు జైలు నుంచి తప్పించుకుని ఉంటారా వాళ్ళని జైల్లో పెట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఇంతవరకు తప్పించుకునలేదు కనీసం అలాంటి ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు మరి వీళ్ళంతా వాళ్ళని చూసేవని గట్టిగా చెబుతున్నారే అది అవద్దాం అంటారా చూడండి సార్ ఈ ఘోరం వాళ్లే చేశారని వీళ్ళంత గట్టిగా చెప్తున్నారో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారని నేను అంత గట్టిగా చెప్తున్నాను అది కాదండి ఒకవేళ పొరపాటుని మీ సారీ సార్ చూడండి ఆ ముగ్గురు హంతకులు జైల్లోని ఉన్నారని ఒకే ఒక్క సాకుతో కోర్టు కేసుని కొట్టేసింది సార్ అవును సార్ ఆనాడే మన డిపార్ట్మెంట్ ఇంకొంచెం గట్టిగా ప్రయత్నించుంటే తప్పకుండా అంతకుల్ని మనం పట్టుకోగలిగే వాళ్ళం సారీ సార్ సార్ ప్లీజ్ మీరు అనుమతిస్తే తిరిగి ఆ కేసు నేను టేకప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ప్లీజ్ సార్ మిస్ దుర్గా నిజమైన నేరస్తుని శిక్షింపజేయటమే ఈ డిపార్ట్మెంట్ లక్ష్యం వాళ్లే అసలైన నేరస్తులని మీరు ఎప్పటికైనా రుజువు చేయగలిగితే అది మీ ఒక్కరికే కాదు మన డిపార్ట్మెంట్ కే గర్వకారం అది సరే వాళ్లే హంతకులని ఇంత బలంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు కళ్ళారా చూశాను కాబట్టి కడుపు రగిలి ఏడ్చాను కాబట్టి సార్ హత్య చేయబడిన గోపాలరావు నా తండ్రి ఆ మారణ హోమంలో చరిచబడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంది నా తోబొట్టు సార్ సారీ Sorry, Inspector. You can proceed with the case. Thank you, sir. Thank you very much. Help! <laughs> 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 
తలుపులు నేను చెప్పేదాకా తీరు నీకున్న ఎందరో అభిమానుల్లో నేను ఒకడిని నా పన్ను పడిన తర్వాత తప్పించుకుపోవటం చాలా కష్టం అదిగో రసికులు అందరూ దుర్మార్పులే భగవంతుడు కొన్నేళ్ల క్రితమే నాకు ఆ అవకాశం లేకుండా చేశాడు అందుకే శ్రమ లేకుండా ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నారా ఏ వ్యాపారం మీరే మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఈ వేళ ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో నాకేం అర్థం కావడం లేదు ఇన్స్పెక్టర్ కొద్దిసేపట్లో అంతా అర్థం అవుతుంది మీ అమ్మ ఎక్కడ నిద్రపోతుంది కాస్త లేపగలరా అలాగే థ్యాంక్ యూ నీకెంత తెలుసు నాకు అంతే తెలుసు నాన్న సభాష్ తండ్రి కూతుళ్ళు ఇద్దరు చాలా బాగా నటిస్తున్నారే ఇన్స్పెక్టర్ షటప్ అనవసరంగా బుకాయించకుండా స్టేషన్కి రండి ఆడవాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో ముందడుగు వేస్తున్నారని ఒక పక్క జాతి గర్విస్తూ ఉంటే నీలాంటి వాళ్ళు ఆడ జాతికి కలం కత్తిస్తున్నారు సారీ ఇన్స్పెక్టర్ ఇప్పుడు నా నిజాయితీ నిరూపించుకునే స్థితిలో లేను అంటే నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదంటావా లేదని చెబితే మీరు ఒప్పుకుంటారా వాట్ డూ యూ మీన్ నేను చట్ట ప్రకారం ఆధారాలతో పట్టుబడిన వ్యభిచారిని మీరేం చేసినా సరే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ 
ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నా పేరు విజయ్ ఏం పని మీద వచ్చారు ఆవిడికి జామీన్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను నో అంటే జామీన్ ఇవ్వరా చూడండి మిస్టర్ విజయ్ జామీన్ అంటే జరిగిన తప్పు మరోసారి జరగదని హామీ ఇవ్వటం అది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి గుళ్ళ ప్రసాదం కాదు అది కాకుండా జామీన్ ఇచ్చే మనిషికి కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి అర్హత లేదని ఆలోచిస్తున్నారా అయితే వినండి మా తండ్రి గారి పేరు గోపాల్ రావు ఆయన ఎంత నీతిగా నిజాయితీగా బతికింది అఫ్ కోర్స్ మీకు తెలుసో తెలియదో గాని ఈ లోకంలో చాలా మందికి తెలుసు దురదృష్టం ఆయన ఇప్పుడు లేరనుకోండి మీరు చూస్తానంటే మా అమ్మగారు ఉన్నారు ఇంకా కావాలనుకుంటే మా అక్కగారు ఒక పోలీస్ ఆఫీస్ అయితే ఆవిడ నాకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు అనుకోండి రెస్పెక్ట్ సేమ్ మిస్టర్ విజయ్ ఎస్ మిస్టర్ విజయ్ ఇదంతా ఎందుకండి జామే ఏమంటే చెప్పండి కోర్టుకి వెళ్ళిపోతాం సింహాచలం హలో ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఇతని దగ్గర జామీన్ సంతకం పెట్టించుకుని ఈ అమ్మాయిని పంపించండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ థ్యాంక్ యూ సంతకం అండి ఏలు ముద్ర అక్కడే పప్పులో కాలేశారు ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మ గారు సంతకం తీసుకో అన్నారంటే అర్థం ఏమిటి సంతకం చేస్తాను కానీ మూడు ఒకటి ఎంత చెప్పు తక్కువ చెప్పాలి నువ్వు చెప్పు నేనా ఒక ఒకటి ఒకటి రెండు ఒకట్ల రెండు మూడు ఒకట్ల మూడు అందరి విషయంలో మూడు కానీ నీ విషయంలో మాత్రం ఇది ఇక వెళ్ళొస్తాను లోపలికి రండి నీతో ఒక మాట చెప్పాలి చెప్పండి ఇన్నేళ్లు నేను ఒక ఆడపిల్లని అనే విషయం కూడా మర్చిపోయి నా కుటుంబం కోసం బ్రతికాను కానీ ఈ రోజు అర్థమైంది ఆడదానికి నానుకునే మగవాడు ఎంత అవసరమో ఎవరైనా మనసుకు నచ్చిన వాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకోండి నిజానికి నాకు మీరు పరిచయం అయిన తర్వాతే ఆత్మీయత అంటే ఏంటో తెలిసొచ్చింది కానీ మిస్ రేఖ ఈ ఆత్మీయతలు అనుబంధాలు అనేవి మనిషి ఆశ నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రతిబంధకాలు అవుతాయన విశ్వాసం అందుకే మీ ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించకపోతాను ఐఎమ్ సారీ పోని నన్ను ఎన్నో సార్లు ఆపదలో ఆదుకున్న స్నేహితుడిగా మా నాన్నకి పరిచయం చేస్తాను రండి అమ్మ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మరోసారి తప్పకుండా కలుసుకుందాం ఓకే విజయ్ ఎక్కడికెళ్ళి వస్తున్నావు దాని మొగం చూస్తావేరా నిన్నే అడిగేది ఎక్కడికెళ్ళి వస్తున్నావు రేఖ వాడి ఇంటికి ఏరా దాన్ని పరువు మర్యాదలతో ఉద్యోగం చేయని ఇవ్వాకేం చెప్పకు ఎవరో తెరుగుపోత అమ్మాయికి జామీన్ ఇచ్చి విడిపించావట తొందర పడకమ్మా ఆ అమ్మాయి గుణగుణాలు నాకు బాగా తెలుసు ఎవరో చెప్పినంత మాత్రాన ఆ అమ్మాయి తిరుగుబోతాను నేను అమ్మను అవును సార్ అందుకే అమ్మాయి థర్డ్ ఎయిట్ హోటల్లో డాన్స్ చేస్తోంది ఓహో స్కూల్లో టీచర్ ఉద్యోగం చేసే ఆడది పతివ్రత హోటల్లో డాన్స్ చేస్తే ఆవిడ పతిత అంతేగా అంటే నీ అభిప్రాయం అది పతివ్రత అక్క ఒక మాట అడగనా నువ్వు పతివ్రతవా చూసేవాక్క నువ్వు పతివ్రతవా అని నేను అడిగితేనే నీ కోపం వచ్చి నన్ను కొట్టావే అలాంటిది ఒక మంచి అమ్మాయిని పట్టుకుని నువ్వు వెబ్బిచారణమని తిట్టినా కొట్టకుండా వదిలేసిందే అది అది నన్ను కొట్టడమే నువ్వేం గొప్పదానివా ఆ స్థానంలో నేనే ఉంటే తప్పకుండా కొట్టేవాడి దానం చేయండి బాబాయ్యా నడు రోడ్లో పెట్టి దుకాణం ఎత్తం ఎత్తుకోవడానికి ఎక్కడైతే నేను సార్ పబ్లిక్ రోడ్లు అడుక్కోవడం సట్టర్ ఇచ్చే నేరం నేను కాసేపు ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే నేను స్టేషన్ తీసుకెళ్లి మూసేస్తాను అండి సార్ అడుక్కోవడానికి కూడా సట్టం ఏంటి పోరా అంటుంటే చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకటం దొంగ దొరై తిరగటం చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు
ರುಜುವೈಂದೇ ಇಕ್ಕಡ ಸತ್ಯ ಮಠ ಪಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಚಿಲ್ದೇ ವೇದ ಮಠ ರುಜುವೈಂದೇ ಇಕ್ಕಡ ಸತ್ಯ ಮಠ ಪಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಚಿಲ್ದೇ ವೇದ ಮಠ ಪಿಲ್ಲಿ ಎಳು ಕಲ ನಡುಮ ಎಲ್ದುಕು ಸಾಕ್ಷೌ ಪಿಲ್ಲಿ ಎಳು ಕಲ ನಡುಮ ಎಲ್ದುಕು ಸಾಕ್ಷೌ ಎಳುಕೆ ಪಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದನೆ ಪೆದ್ದಲವಾದ ಪೆದ್ದಲವಾದ ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ದೇವು ತಮ್ಮುಡು ನಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ದೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ದೇವು ತಮ್ಮುಡು ನಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ದೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡುಂಗ ದೊಕ್ಕಟೇ ಕೊಟ್ಟಿ ವ್ರತ ಕಟಂ ದೊಂಗ ದೊರೈ ತಿರಗಟಂ ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ದೇವು ತಮ್ಮುಡು ನ್ಯಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ಲೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಿಂದ ಸಾಲಿದಟ ಮೇಡಲೋನಿ ಆಟ ನಾಗರಿಕ ಮಠ ಗುಡಿಸಲೋನ ದೊರಿಕಿಂದ ಸಾಲಿದಟ ಮೇಡಲೋನಿ ಆಟ ನಾಗರಿಕ ಮಠ ಕೂಡುಲೇಕ ಒಪ್ಪು ಕುಂಟೆ ನೇರ ಮಠ ಕೂಡುಲೇಕ ಒಪ್ಪು ಕುಂಟೆ ನೇರ ಮಠ ತಪ್ಪತಾಗಿ ಬಿಪ್ಪು ಕುಂಟೆ ನಾಟ್ಯ ಮಠ ಹದಿ ನಾಟ್ಯ ಮಠ ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ಲೇವು ತಮ್ಮುಡು ನ್ಯಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ಲೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡುಂಗ ದೊಕ್ಕಟೆ ಕೊಟ್ಟಿ ವ್ರತ ಕಟಂ ದೊಂಗ ದೊರೈ ತಿರಗಟಂ ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ಲೇವು ತಮ್ಮುಡು ನ್ಯಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ಲೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಸಟ್ಟಾನಿಕಿ ಕಳ್ಳು ಲೇವು ತಮ್ಮುಡು ನ್ಯಾಯಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲು ಲೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಆವೇದನ ಎನ್ನಟಕಿ ಮರ್ಚಿಕೊಲೇನು ವೀಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿವಾಲನಿ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಿಂಚಾನು ಕಾನಿ ವೀಳು ಜೈಲ್ಲೋನೇ ಉನ್ನಾರನ ಸಾಕ್ಷಂತೋ ಏವಿ ಶೈಲೆಕ್ಪೋಯ ಲೋಪಲನ್ನ ವಾಳು ಲೋಪಲ ಉನ್ನಟ್ಟೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೋಗಲಿಗಾರಂಟೆ ಬೈಟ ವ್ಯಕ್ತುಲ್ಲು ಅದಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರುಲ ಎವರೋ ಒಕರು ವಾಳಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಉಂಡಾಲಿ ರೈಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನಾ ಅನಿ ಕಚ್ಚಿತಂಗಾ ಚಪ್ಪಲೇನು ಸರ್ ಜೈಲರ್ ಆನಂದರಾವ್ ಗುರಿಂಚಿ ಮೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಂಟಿ ಆನಂದರಾವ್ ನೋ 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 ಅಂತ ಬೆದ್ದ ಮನುಷಿ ವಾಳತೋ ಚೋದ್ರಿ ಗಲುಪ್ತಾಡ ನೀನು ಅವಲೇ ಪೆದ್ದರಿಕಾನಕಿ ಪಡಬುದ್ದಲಿಕಿ ಸಂಬಂಧ ಲೇದು ಸರ್ ವಾಳ ಡಬ್ಬು ಕಾಸೆ ಪಡೋ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾನಿಕ ಭಯ ಪಡೋ ಅತನೇ ಪಂಚೇಸುಂಡಚ್ಚಗಾ ಎಸ್ ಅತನಿಗೆ ತಪ್ಪ ಇಂಕೆವ್ವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಸರ್ ಅವಧ ಮೀರ್ ಜಪ್ತು ನಾ ಮುಗ್ಗುನೇನೇ ತಪ್ಪಿಸಲೇದು ನಾಕೇ ತಿಳಿದು ಆಹಾ ನಿಜಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಬಟ್ಕೋವಾಲೋ ಪೊಲೀಸ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಿನಂತಗಾ ಮರ ಎವ್ವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಎನಿಹೋ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಸ್ವಂತವೇ ಅನ್ಕೊಂಡಾನು ಅವನು ಬೈಟ್ ಅನ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀರ್ ಸ್ವಯಂಗಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಂದೇನಾ ಲೇ ಮೀರೇದೋ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ನೀನು ಪುಟ್ಟಕತೋನೆ ಬಾಗ ಒಣ ಕುಟುಂಬಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾನ ಆಹಾ ಹಾ ಮೀ ತಾತಗಾರು ಟೀ ತೋಟಲ ಪಂಚೇಸೇವರ್ ಮೀ ನಾನ್ನಗಾರು ಇದೇ ಹುಳ್ಳು ಮೂಟಲ ಮೋಸಿ ಬತಿಕೇವರ್ ಮೀರು ಜೈಲರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಜೇಸರು ಆನಂದರಾವ್ ಗಾರು ಜೈಲರ್ ಕಿ ಜೀತಾ ಅಂತ ಇಸ್ತಾರಂಡಿ ಹಾ ಈ ರೋಸ್ ಮೀರ್ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ನ್ಯಾಯಂಗಾನೇ ಸಂಪಾದಿಸಾವಂತಾರ ಹ್ಮ್ ನಿಜಂ ಜಪ್ಪಂಡಿ ಜಾನ್ ಜಾವೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಲಾಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಎಂತ ಮಂದಿ ಎನ್ನಿ ರಾಳ್ಳು ವೇಸಿ ಉಂಟೇ ಇಲಾಂಟಿ ಮೂಡಂತಸ್ತ್ರ ಮೇಡ ಕಟ್ಟಗಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಗಾ ಚಪ್ಪಂಡಿ ವಾಳ ನೆಲ ತಪ್ಪಿಚಾರು ನಾಗೇನ್ ತಿಳಿ ಒಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಮಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಪಂಚೇಸಾರನೇ ಅಭಿಮಾನಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒದಲಿಸ್ತಾನ ಗಾನಿ ನೀ ಚೇತ ನಿಜಂ ಕಕ್ಕಿಂಚಲೇಕ ಕಾದು ಆನಂದರಾ ಆ ಮುಕ್ಕರ್ನೇ ಮೀರೇ ತಪ್ಪಿಚಾರ ನಾಕ ಬಾಗಾ ತೆಲಸು ನೇಂದ ರುಜು ಜಾಸ್ತಾನ ಚೂಡಂಡಿ ಈ ಲೋಗ ಮೀರ ಅಪ್ರೂರ್ಗಾ ಮಾರಿತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಗ್ಗುತುಂದಿ ಮೀ ಪಿಲ್ಲಾ ಪಾಪಲ್ ತೋ ಕಲಿಸಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನಾ ಮರಿಕೊಂಡಾಳ ಅನುಭವಿಸಗಲದು ಡಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂ
Better you understand me. Hello? Call? Yes, please. Boss, make it. Hello? Javed speaking. Oh, what are you doing? I'm going to die. What are you doing? I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. My name is Durga. What are you doing, Javed? I'm going to die. Who is Durga? Shh! I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. வாடி கூத்துரு, பேரு துர்க்க, இப்புடா பில்ல போலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மனல் எலாகை நான் பட்டிஸ்தானனி சபதன் செய்சிந்தாட் அப்புடே, முக்குலுக் கொடாதிகின் அலாக, தானி முக்குதாடக முந்தே முகிஸ்தே போலா அது போலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அண்டு நோகதையா அந்துக்கே தானி மனம் சம்போம் அதே Hello, madam. I'm going to talk to you. Yes. I'm going to talk to you. Yes. I'm going to talk to you. But I'm not going to talk to you. I'm going to talk to you. Okay. I'm going to talk to you. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Sometimes you 없 or your status. Yes. Do you want to know what you think about it? Yes, I'll tell you. Maybe you can tell me about it. You can tell me about the power glasses. Power glasses? How much? Yes, how much? Hello? Hello. Meera! பாப்பா <laughs> 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 மீர்க்கு... அவனு பாப்பு, ஐது ஏலைக் கிர்த்தவே நான் ரக்கல விருகிப் போய். அப்பட்டு நின்சி அம்மாய் மீதே ஆதார் படிபத்துக்குத் துனா. நேனே காது பாப்பு, ரேக தர்வாதங்கா இத்திரு சின்ன பில்லலும் நார் நாக்கு. வாழனி தனே ஹைதிராபாதில் சதிவிஸ்து வந்து. மேவந்த சுக்கங்க ப आर्थु पार्थु तिरिगे यम्माई वेनुका, इन्त विश्यात उन्दान कोलेतु एवन नाना, आयन राक राक इन्टु कोस्तेनु, बैदि बै, एन तीस्कुन्टार मिस्टर विजे नो, थेंक यू, इप्पुन नेल मुख्यवान पल्मेद मेंटु कोच्छानु, रेपे म दार्लों यवर उक रवडी नन बलवंतंगा कारलों एत्तू पोयाडु उक धनुवंतुड इंटी चेर्चाडु वाडु नन बलास्कर इंचिटान के आकर ग्रेप्ट इंचिनेट ना कर्था वेंदी नन्नु नेन रक्षिंच कुने प्राइत नन्दु ना चेतरा 
కళ్ళ చూడలేదే వాడి కళ్ళకి ఏమీ కనిపించదు వాడి కళ్ళు కనపడ నా సమయంలో నేను బ్యాగ్ తో నుండి పారిపోయి వచ్చేశాను వాడి పేరు జగన్నాథం కదా పేరు తెలీదు కానీ ఇల్లు తెలుసు చెప్తున్నాను సార్ మా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నగారిని చంపింది వీళ్ళు ముగ్గురే సార్ అదేలా బాబు వీళ్ళు ఇక్కడ జైల్లో ఉంటే ఎక్కడికలా రాగలరు అదేమో నాకు తెలియదు సార్ కానీ చంపింది మాత్రం వీళ్ళు ముగ్గురే సార్ మేము అందరం చూసాం సార్ బాబు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ ముగ్గురు లాగే ఉండొచ్చు నువ్వు చెప్పినట్టు వీళ్లే అయినా కూడా చట్ట ప్రకారం సాక్ష్యాలు లేకపోతే ఏం చేయలేం బాబు అంటే ఏ సాక్ష్యం లేకుండా చేయగలిగితే లోకంలో ఏదైనా చేయొచ్చా హలో జగన్నాథ్ స్పీకింగ్ నువ్వో కాదో తెలుసుకోవడానికి ఫోన్ చేశాను రా ఎవరు మాట్లాడేది నీ పాలిటీ ఎముండి ఎవరు మాట్లాడేది ఇంకో ముప్పై నిమిషాల్లో నీ ఇంటికి వచ్చి నిన్ను హత్య చేస్తాను మీరెవరు మాట్లాడుతోంది ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల్లో నిన్ను హత్య చేస్తాను సరిగ్గా ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాల్లో నేను చావబోతున్నా ఇంకో ముప్పై నిమిషాల్లో నీ ఇంటికి వచ్చి నిన్ను హత్య చేస్తాను ఇంకొక ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల్లో నేను హత్య చేస్తాను సరిగ్గా ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాల్లో నేను చావబోతున్నా తప్పించుకోలేవు మిస్టర్ జగన్నాథ్ ఎవరు నువ్వు చెప్పానుగా నీ మృత్యువునని అంటే ఫోన్ చేస్తుంది నేనే ముందు కార్ పోనయ్యి 
లేదా నీకిచ్చిన గడువు కంటే ముందే చస్తాయి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం మీరు నన్ను మా అమ్మని తాళతో కట్టేసి హింసించారు జ్ఞాపకం వచ్చిందా నా కళ్ళ ముందే నా తండ్రిని నిలువు నా కాల్చి చంపారు గుర్తొచ్చిందా మా అక్కను అమానుషంగా మానభంగం చేశారు మర్చిపోయావా నేను ఎందుకు వచ్చా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏమీ చేయను ప్రాణాలు మాత్రమే తీస్తా నీ చేత మోసగించబట్టానికి నేను పసివాణి కాదు మిస్టర్ జగన్నాథ్ ఇంత దిగజారిపోయి బతిమాలుతున్నావు కాబట్టి నిన్ను నా చేత్తో చంపను నేను పది లెక్క పెట్టేలోగా నువ్వు దిగి పారిపోతే బతికిపోతావు Seven. Eight. Nine. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జగన్నాథ్ దుర్మరణం నిన్న సాయంకాలం శ్రీ జగన్నాథ్ మెయిన్ బజార్ లో కార్ ఆపి రోడ్ క్రాస్ చేస్తుండగా ఒక కారు ప్రమాదానికి గురై అక్కడికక్కడే చనిపోయారు ఎంతో పగడ్బందీగా పథకం వేసి చేసిన హత్య సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎంతో పగడ్బందీగా పథకం వేసి చేసిన హత్య అది చేసింది కూడా ఎవరో కాదురా నువ్వే అయ్య బాబు భలే కనిపించావు అక్క నేనే కానీ సాక్ష్యం లేదే కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్ చూడక్క ఆ జగన్నాథ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడని తీర్మానిస్తూ మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే పేపర్ లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అది అబద్ధం అని నువ్వు నిరూపించగలవా విజయ్ తెలివిగా హత్య చేసి తప్పించుకున్నానని గర్వపడకరా ఈ రోజు సాక్ష్య లేకపోవచ్చు కానీ ఏదో ఒక రోజు నిన్ను హంతకుడిగా నిలబెట్టి నీ నేరానికి శిక్ష పడేటట్టు చెయ్యకపోతే నేను గోపాలరాగారాదురాంటే ఇప్పుడే ఇక్కడే నేను అరెస్ట్ చేయగలను వద్దాలేదే అన్ఫార్చునేట్ ఏ సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా నిన్ను కోర్టుకి తీసుకెళ్తే కేసు నిలబడదురా అందుకే నీ ఆటలు ఎలా కట్టించాలో అలా కట్టిస్తా పాప నేను చూస్తుండే జాలేస్తుంది విజయ్ ఇన్నాళ్ళు నాకు కొందరు శత్రువులు ఉన్నారని వాళ్ళని ఎలాగైనా కోర్టు కీర్చి శిక్ష వేయించాలని అనుకునేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు నువ్వే నా మొదటి శత్రువే ఇక ఇంట్లో మన ఇద్దరం ఒకటిగా ఉండలేవు ఆ బంధ ఇప్పుడు తెగిపోయింది నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు ఒక హంతకుడని చెప్పుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను బట్ నా అక్కొక పోలీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను నీకు ఇష్టం లేకుండా ఈ ఇంట్లో ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే విజయ్ ఏమిటా ఇది అమ్మా ఈ రోజు నుంచి నీకిద్దరు బిడ్డలు లేరు ఒక్కరే ఉంటారు ఆ ఒక్కరు ఎవరనేది నువ్వే నిర్ణయించుకో ఇందులో నిర్ణయించుకోవడానికి ఏముందమ్మా వాడెక్కడున్నా రేపు నాకు తలకొరివి పెట్టక తప్పదు నీ విషయం వేరు నీ అచ్చటా ముచ్చటా చూడలేకపోయినా హాలనా పాలనా చూడవలసిన బాధ్యత నాకుంది కదమ్మా
ఇంకా నిలబడవేరా వెళ్ళిపో మీరు చెప్పలేదని కదా ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మ ఆశీర్వచనం తీసుకుందామని అమ్మ నాన్నగారి ఆత్మశాంతి కోసం నేను ఒక మారణ హోమం చేస్తున్నాను నా ఆశయం నెరవేరాలని అందులో నాకే విజయం లభించాలని నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించమ్మా దారి రాదారి ఒకరు ఎంచుకున్న దారి పెడదారి మార్గాలే వేరు గాని గమ్యం ఒకటే మార్గాలే వేరు గాని గమ్యం ఒకటే ఎవరు గెలిచినా గాని గెలుపు తల్లిదే గెలుపు తల్లిదే చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు కొట్టి బ్రతకటం దొంగ దోరై తిరగటం చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి లేదు ఎప్పుడు చూడు బ్రత నీ పేరేమిటి రంగ ఎప్పుడు చూసిన చట్టానికి కళ్ళు లేవు న్యాయానికి ఇల్లు లేదని పాడుతుంటావి చట్టం నిన్నేం చేసింది నా బతుకు బుగ్గి చేసింది అంటే పోనివ్వండి సార్ మీరేమైనా ఆరుస్తారా తీరుస్తారా అవసరం అయితే ఆరుస్తాను అవకాశం ఉంటే తీరుస్తాను ఇంతకీ మీరెవరు నేను నీ జాతి పక్షినే నీకు జరిగిన అన్యాయం ఏమిటో చెప్పు చెప్తాను సార్ నేను రిక్షావాలా అవకాశాన్ని మించిన కళలు కన్నా ఆ కళలన్నీ కన్నీళ్లు చేసుకుని బతుకుతున్నాను నాకు చిన్నారి చెల్లెలుండేది ఎంతో మనసు పడామని కాలేజీలో చదివించాను నా చెల్లెలు పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తుందని నా కష్టాలు గట్టెక్కుతాయని రాత్రింబవళ్ళు శ్రమించాను చదువు పూర్తయి నా చెల్లెలు ఉద్యోగం కోసం వీధి వీధికి తిరిగింది ఒక పెద్ద మనిషి తను సిఫార్సు చేసి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను ఇంటికి రమ్మని ఆశ పెట్టాడు ఆ మాటలు నిజమని నమ్మి నా చెల్లెలు వద్దంటున్నా వినకుండా నేనే స్వయంగా నా రిక్షాలో తీసుకువెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మహాలక్ష్మిలా వెళ్ళని నా చెల్లెలు బయటకి శవమై తిరిగి వచ్చింది ఆమె చేతిలో సిఫార్సు ఉత్తరం మాత్రం ఉంది అయ్యా ఈ దేశంలో ఒక సిఫార్సు ఉత్తరం ఆడదాన్ని మానాన్ని ప్రాణాన్ని కూడా తీయగలదని అప్పటిదాకా నాకు తెలియదు సార్ నాకు తెలియదు తెలియదు తర్వాత కోర్టుకు వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలుసా రంగ ఆరోపణలకు సరైన ఆధారాలు లేనందువల్ల అతని చెల్లెలు ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో తనకు సిఫార్సు దొరికిందన్న ఆనందంతో గుండ్యాగి మరణించిందే కానీ ఎవరి ప్రమేయం లేదని కోర్టు వారు నమ్మి కేసు కొట్టివేయటే ట్టం దొంగ దొరై తిరగటం చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు ఎవరన్నా చూస్తే నేను కొట్టాననుకుంటారు అడిగింది నీ పేరైతే నా పేరు ఎందుకే చెప్తున్నా నా పేరు అదేనండి నా పేరు నువ్వు పెట్టుకున్నందుకు నేను ఏడాలయ్యా ఇంతకెందుకు ఏడుస్తున్నావు ఆరది కొట్టిందని గుర్తుకో ఆరది కొట్టిందా ఆడదాని పేరు అప్పలమ్మండి ఎక్కడ ఉంటుంది మా పేటేనండి ఏ రోడ్డు మా రోడ్డేనండి ఇంటి నెంబరు మా నెంబరేనండి అంటే మీ ఇంటి ఓనరా కాదండి మా ఆవిడండి సిగ్గులేదు 
లేదండి నన్ను కట్టుకున్నప్పుడే వదిలేసిందండి సిక్కు వదిలేసింది ఆవిడ కాదు నువ్వు తెల్లం కొట్టిందని పోలీస్ స్టేషన్ కొచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తావా అదండి రోజు కొడుతోందండి నా తెల్లం రోజు నన్ను కొడుతూనే ఉంది వాయి ఎవరితో చెప్పుకుంటానా అది ఫ్యామిలీ విషయం కుటుంబ రహస్యం చూడమిస్తారు ఎవరికి బుద్ధి పుడితే వాళ్ళు కొడుతుంటారు తెలిసిందా ఇప్పుడు నాకు బుద్ధి పుట్టిందనుకో ఇక్కడే పప్పులో కాలేశారు ఒక ఆడది ఒక మగవాణ్ణి కొట్టిందంటే అది సామాన్యమైన ఆడది కాదు సార్ అవును మగవాడే ఆడదాన్ని కొట్టాలి కదా కదా ఆ ఆడదానికి ఏ స్మగ్లింగ్ తోనో ఏ గ్యాంబ్లింగ్ తోనో సంబంధం ఉండి ఉండవచ్చు కదా కదా ఎంక్వైరీ చేస్తే సార్ అయితే కేసు విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి కదా ఈ సాకుతో నన్ను ఇక్కడ హ్యాండ్లింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా నువ్వు నా దగ్గర పని చేస్తున్నంత కాలం నాకు ఎస్పీ ఎస్ఐ ప్రమోషన్ కూడా రాదు జగన్నాథ్ మరణం యాక్సిడెంట్ కాదు అచ్చేన నీకెందుకు వచ్చింది అనుమానం చావబోయే కొద్ది క్షణాల ముందు నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏమని తననెవరో హత్య చేస్తామని బెదిరించారు కారణం చెప్పలేదు ఎనిహావ్ వాడెవడు ఎంత తెలివిగా యాక్సిడెంట్ లా నమ్మించి జగన్నాథ్ అని ఎందుకు చంపాడు ఈ విషయం లేట్ చేయకుండా నువ్వే తెలుసుకు తీరాలి సంచే ఓకే జావేద్ నేను ఆ ప్రయత్నం మీదే ఉంటాను హలో రంగా మీరా నేనే ఏమిటి పాట మనసులోనే పడుకుంటావా లేదు సార్ మనసులోని బాధని పైకి చెప్పుకునే అవకాశం లేక మౌనంగా వెళ్తున్నాను చూడు రంగా బాధల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ జీవితాన్ని ఎందుకు పాడు చేసుకుంటావు భవిష్యత్ గురించి ఆలోచించు చితికిపోయిన జీవితాలు భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించలేవు సార్ ఐఎమ్ సారీ పోయిన నీ చెల్లెల్ని తిరిగి తెచ్చివ్వలేని కానీ సోదరుడిగా నా హృదయంలో స్థానం ఇస్తాను నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే సార్ యా కమాన్ అరకాయ బ్రాండీ ఓకే సార్ వన్ సెకండ్ చూడరంగ ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కొత్త జీవితం ప్రారంభిస్తున్నా రెండు క్యాంప్ ఒక ఏమంటావు అలాగే సార్ తెలుసుకో ఓకే సార్ తెలిసిందా ఆరు నూరైనా సరే వాడిని పట్టుకు తీరాలి సంగతి నేను తేలుస్తా నీ పేరు జాన్ కదూ మా నాన్న చంపిన వాళ్ళలో నువ్వు ఒకడి కదూ ఎవడు మీ నాన్న గోపాల్ రా నవ్వకురా మీ నాన్న దగ్గరకే నిన్ను పంపుతా
అబ్బా అవసరమైతే ఆ కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేయమని ఓకే దాట్స్ గుడ్ మిగతా అది నేను చూసుకుంటాను ఎందుకైనా మంచిది రెండు రోజులు బయటికి రాకు ఇంట్లోనే ఉంటు సంజయ్ ఓకే జావీద్ గుడ్ నైట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ సే అండర్స్టాండ్
తొందరగా వస్తా అనుకోలేదా నువ్వంటే పిరికి వెధలా పారిపోయి నన్ను చంపడానికి ఇంకెవరినో పంపించా నిన్ను చంపడానికి నేనే స్వయంగా వచ్చా ఏమ్మా స్టార్ట్ చేద్దామా అదే వచ్చిన పని మొదలెడదామా వద్దు నన్నేం చెయ్యొద్దు నీ కావాలంటే ఈ ఇల్లు ఇచ్చేస్తాను నా కారు ఇచ్చేస్తాను వాటికి రెండింతలు నేనిస్తాను మా నాన్న ప్రాణాలు తెచ్చివ్వగలవా అదొకటి తప్ప నీకు ఈ ప్రపంచంలో ఏది కావాలన్నా తెచ్చిస్తాను నన్ను వదిలిపెట్టు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఆఫ్టర్ ఆల్ అప్పుడు నేను ఒక పసివాడిని అయినా తిరగబడ్డాను ఇప్పుడు నువ్వు దున్నపోతులా ఉన్నావు నా కాళ్ళ మీద పడి ప్రాణభిక్ష ఆడడానికి సిగ్నేచర్ లేదు పౌరుషం లేదు నన్ను కొట్టు తిట్టు కానీ నా ప్రాణాలు మాత్రం తీయద్దు ప్లీజ్ నో 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 అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు పట్టుకునే నీలాంటి వాళ్ళు జాతికే ప్రమాదం అయినా ఆడదానికంటే హీనంగా భయపడుతున్నావు కాబట్టి నిన్ను నా చేత్తో చంపను తెగటీసి నన్ను మా అమ్మని తాళతో కట్టేసి మా నట్టింట్లో కూర్చుని ఒళ్ళు మరిచేలా తాగావు కదూ తాగు వద్దండి ఏ నాకు మర్యాద ఇస్తున్నావా మీ ఇలాంటి పశువుల చేతిలో మానభంగం చేయబడి మా అక్క ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న సమయంలో కూడా నువ్వు ఎంతో ఆనందంగా తాగుతూనే ఉన్నావు కదూ ఇప్పుడు నువ్వు అదే పరిస్థితుల్లో చావు బతుకు మధ్య కొట్టు మెట్టాడుతూ తాగుతూ ఉంటే చూసి నేను ఆనందిస్తాను తాగు తాగు నువ్విప్పుడు స్నానం చేయబోతున్నావు ఓకే అయిపోయింది స్నానం తలపైకి రాదు పూర్తిగా మునిగి స్నానం చేయాలి తల ఏ కొంచెం పైకి లేచిందో 
चांस तंगा ले चुप तो चूस्टी <laughs> 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 रेख आश्चर्य कल कुटा सर्वनाशन हाई बतक अर्तकूद
ఒకటి కూడా చోటేయని కౌగిలి ఒకటుంది వలచిన వారికి వాకిలి తెరిచి స్వాగతమిస్తుంది స్వాగతమిస్తుంది అరగడి అయినా విడువకు నన్ను దండం పెడతాను పెదవులు కలిపి ఏం చేయమన్నా ముద్దుగా చేస్తాను వాడు కూడా హత్య చేయబడ్డాడు అని విన్నాను కుటుంబానికి మా ముగ్గురు పైన అకారణమైన ద్వేషం ఉంది అది వేరే విషయం ఇప్పుడు మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటారా ఆర్ఎల్ నన్ను కోర్టుకు వెళ్ళమంటారా ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మీరు చెప్పేది నిజమైతే నేను ఏం చేయాలో అది చేస్తాను శుక్రియ ఇంకా నమ్మక లేకపోతే నేను జాబ్ రిజైన్ చేస్తానండి చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు <laughs> 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 మనం వన్ నాట్ నైన్ లేడు సార్ వాడు చెప్పాడు సార్ అంటే వాడు చూశాడా లేదు సార్ 
వాడికి జాన్ ఇంట్లో పని మంచి చెప్పింది అట సార్ పోనీ అదేనా చూసిందా చూసిందంటే కొంతవరకు చూసింది సార్ కొంత కొంత అంటే ఎంత వరకు ఎవరో ఒక వ్యక్తి జాన్ తో గ్లాసులు గ్లాసులు తాగించేసాడు సార్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ మళ్ళీ పప్పులు ఉప్పేస్తాను నోరు విప్పేవంటే నీ నోట్లో నిప్పేస్తాను నీ బట్టలు విప్పేస్తాను అందరికీ పిచ్చెక్కిందని చెప్పేస్తాను మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నామంటే నీ నోట్లు ఈ లాటి ఏమా అక్క నిజంగా నువ్వు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినట ఏమో నాయన నువ్వు విల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చినప్పటి నుంచి దాని దగ్గర మాట్లాడాలంటేనే భయంగా ఉంది తనలో తనే విసుక్కుంటుంది ఏమైనా అడిగితే కసురుకుంటుంది ఏం చెప్పమంటావులే నేను వస్తాను అదేమిటమ్మా రాకరాక మా ఇంటికి వచ్చారు కొంచెం కాఫీ అయినా తాగి వెళ్ళండి పర్వాలేదండి అమ్మాయికి అసలే ఒంట్లో కూడా బాగుంటలేదు మరోసారి ఎప్పుడైనా వస్తానుగా అమ్మా మాకు మాకు ఆదర్శాల తేడా వచ్చింది మాత్రాన నేను నీకు కూడా కాకుండా పోయానా అక్కడికి ఒంట్లో బాగుండబోతే నాకు ఎందుకు కబుచ్చలేదు సరేమ్మా వెళ్ళాం కదా అన్నట్టు నేను ఇంటికి వస్తే మీ అమ్మాయి గారు లోపల రానిస్తుందా లేక నాతో పాటు నేను కూడా బయటికి అదేమి మాట్రా నేను దాని దగ్గరే ఉండిపోయాననే కోపంతో అంటున్నావే గాని దాని మనసు నీకు మాత్రం తెలియదు వచ్చి చూడు ఎంత ఆనందిస్తుందో తమాషగా అనలేమ్మా హలో చెప్పండి నేను దుర్గని మాట్లాడుతున్నాను ఆహా అమ్మతో పాటు వాడు బయలుదేరాడా మనం ప్లాన్ చేసినట్టు మా అమ్మ కూడా తెలీదండి నిజంగా ఓకే థ్యాంక్ యూ కూర్చోమని చెప్పచ్చుగా అంత మర్యాద ఇవ్వడానికి నేను ఎవరిని బొట్టు కాటుక పెట్టి పెరవలేదు అఫ్ కోర్స్ ఏదో ఒక రోజున నేను బొట్టు కాటుగా పెట్టి సాగనంపవలసిన వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నారండి ఆహా ఎరా నీకు ఇంకా ఆ బరువు బాధ్యత మిగిలున్నాయా చూడండి మేడం నేను గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మర్యాద లేకుండా రాగి అంటే మనం ఊరుకో చాలా చాలా నీకు పెద్ద మర్యాద అక్క చెవులవే దాంతో చాలా పని ఉంది ఏం పని ఉంది మన ఇద్దరం కలిసి భోంచేసి ఎన్నాళ్ళైంద్రా అసరే అక్క నీకు ఇంట్లో బాగుండేదని అమ్మ చెప్పింది ఎలా ఉంది నీ గురించి దిగులు తప్ప నాకు ఇంకే జబ్బు లేదు సరే గాని ఉద్యోగం రాజీనామా ఎందుకు ఇచ్చావు అదా తర్వాత చెప్తాను భోంచి ఏం చెప్పా అయితే నేను భోంచాను పో అది కాదురా విజయ్ చెప్పడానికి ఏముంది నేను అనుకున్న ప్రకారం ఆ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయలేకపోయాను నీతో ఛాలెంజ్ చేసి ఓడిపోయాను ఈ రెండు చేయలేనప్పుడు నాకెందుకు రా పోలీసు ఉద్యోగం నీ వల్ల కాదని నేను అప్పుడు చెప్పాను అక్క ఈ రోజుల్లో ముక్కు సుట్టుకుపోయే మనుషులు కన్నా పిచ్చివాడు మరొక ఉండరు విజయ్ నువ్వు సెంట్ పర్సన్ కరెక్ట్రా ఆత్మానుభవం అయితే కదరా తత్వం బోధపడేది ఏమైనా నువ్వు అనుకునే సాధించావు I'm happy about it. Vichai, you can tell me about this. Tell me. If you have a problem in the department, I'll tell you about it. 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 What's wrong? I'll tell you about it. Thank you, Akka. I'll tell you about it. I'll tell you about it. Aha! Aha! చెప్పకూడదు కానీ నిన్ను గురించి తెలుసుకుంటే నాకు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందా అది కాదురా విజయ్ నేను ఎన్నో బుక్స్ చదివాను ఇన్ఫాక్ట్ 
ఎన్నో కేసెస్ హ్యాండిల్ చేశాను వాడు ఎంత పెద్ద హంతకుడైనా ఎక్కడో అక్కడ తప్పట అడిగేస్తాడు చట్టానికి దొరికిపోతాడు కానీ మై గుడ్నెస్ కనీస హత్య అనే అనుమానం కూడా రాకుండా నువ్వు ఆ రెండు కూడా సెలెక్ట్ చేసావురా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీ అయితే రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీ అదే అసలు విషయం చెప్పండి అక్క అసలు విషయమా నాకెందుకు లేరా ఆ పోనీ చెప్పు ఆనాడు వాళ్ళు దొంగ సాక్ష్యాలు సృష్టించి మన కుటుంబాన్ని ఎలా నాశనం చేయగలిగారో అలాగే నేను వాళ్ళ ఆటలు కట్టిస్తున్నాను అంటే చెప్తానక్క నేను ముందుగా చంపింది జగన్నాథాన్ని వాడిని ఎలా చంపానో తెలుసా వాడి చేత్తోనే వాడు కళ్ళు పొడిచాను అక్క వాడికి తెలియకుండా వాడి కారులోనే దాక్కున్నాను కారు మంచి ట్రాఫిక్ రోడ్లో వెళుతూ ఉంది ఫిస్టా చూపించి కారు ఓ పక్కగా అపమానాను వాడు నన్ను చూసి బెదిరిపోయాడు గిజగిజలాడిపోయాడు అయ్యయ్యో ఆ తర్వాత ప్రాణాల మీద తీపి ఉంటే పది ఒకటి లెక్క బిడ్డలోగా దిగి పారిపోమన్నాను వాడు డోర్ తీసి దిగాడు నేను తక్కువ కలదోడు లాగేశాను బతుకు మీద ఆస్తో వాడు పిచ్చి కుక్క పరిగెత్తాడు యాక్సిడెంట్ టెరిబుల్ యాక్సిడెంట్ అంతే అది సరే కానీ ఆ జాన్ హత్య అది అంతే వాడుకున్న తాగుడు వేసిన అని ఆధారంగా చేసుకుని వాడిని ఒళ్ళు మరిచిపోయేలా తాగించాను ఆ స్థితిలోనే మునిగి స్నానం చేయకపోతే చంపుతానని వాడి ఫిస్టులతో వాడినే బెదిరించాను వాడు అప్పటికే నిండా చలేస్తున్నాడు మునిగాడు ఎలా ఉంది అయిపోయి విజయ్ నీ నిజంగా గొప్ప క్రిమినల్ బ్రెయిన్ రా ఇంకా జావే దొక్కడే మిగిలిపోయాడు వాడిని ఎలా చంపుతాడు తెలుసా ఎలాగా ఆశ నేను చెప్పను చేసి చూపిస్తాను హలో ఇన్స్పెక్టర్ దుర్గా స్పీకింగ్ మనం అనుకున్న ప్రకారం స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి పెట్టాను మీరు వెంటనే బయలుదేరి రావాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాగుందమ్మా చాలా బాగుంది వాణ్ణి పట్టుకోవడం కోసమే ఇంత నాటకం ఆడావా క్షమించు హంతకుని బంధించడం కోసం మేమేం చేయడానికి వెనుకాడు అది మా ఉద్యోగ ధర్మం ఉద్యోగం ధర్మం ఇవి తప్ప వాడు నీ తమ్ముడని కనికరమైనా లేదా కనీసం ఒక ఆడపిల్లకు ఉండవలసిన మమతాను రాగాలు కూడా నీలో లేకుండా పోయాయి అవన్నీ గుర్తుకొస్తే మేము ఈ డ్రెస్ వేసుకోను లేవు ఈ డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత అవి మా గుర్తుకి రాను కూడదు నువ్వెన్ని చెప్పినా సరే వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి నేను ఒప్పుకోను నా కళ్ళ ముందు ఎవరు చట్టాన్ని ధిక్కరించినా నేను సహించనని నీకు బాగా తెలుసు అంటే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తావా దయచేసి అంతవరకు తేవద్దని చెప్తున్నాను ఆశ్చర్యంగా ఉందా ఈ డ్రెస్ ఏమిటి పోలీసులు ఏమిటి నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఎందుకు జగన్నాథ్ని జాన్ని కుట్ర పన్ని హత్య చేసినందుకు నువ్వే చేశావని నాకు ముందే తెలిసిన ఆధారాల కోసమే ఇన్నాళ్ళాగాను ఇందులో వాళ్ళిద్దరినీ నువ్వు ఎలా ఎలా చంపావో నువ్వే స్వయంగా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి పెట్టాను అక్క నువ్వు ఎంత పని చేస్తావు అనుకోలేదు ఆహా ఎంతైనా నీకన్నా ముందు పుట్టాను కదరా వినండి ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ నీ ముందు చెప్పకూడదు కానీ నిన్ను గురించి తెలుసుకుంటే నాకు ఎంతో గొప్పగా ఉంటుందా అది కాదురా విజయ్ నేను ఎన్నో బుక్స్ చదివాను ఇన్ఫాక్ట్ ఎన్నో కేసెస్ హ్యాండిల్ చేశాను వాడు ఎంత పెద్ద హంతకుడైనా ఎక్కడో అక్కడ తప్పట అడిగేస్తాడు చట్టానికి దొరికిపోతాడు కానీ మై గుడ్నెస్ కనీస హత్య అనే అనుమానం కూడా రాకుండా 
నువ్వు ఆ రెండు బోడస్ ఎలా చేసావురా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీ అయితే రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీ అదా అసలు విషయం చెప్పంటావు అక్క కనీస హత్య అనే అనుమానం కూడా రాకుండా నువ్వు ఆ రెండు బోడస్ ఎలా చేసావురా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టీ అయితే రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అదా అసలు విషయం చెప్పంటావు అక్క అదా అసలు విషయం చెప్పంటావు అక్క నేనిసార్లు ఆన్ చేసిన అందులో ఉన్నదే వస్తుంది అక్క లేదండి అక్కడి నుంచి వస్తుంది మేడం దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్ అది కాదండి మీ అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు కలిసి మమ్మల్ని ఫూల్ చేయాలనుకుంటున్నారా సారీ కమా అక్క ఎంతైనా నీ పోలీసు బుద్ధి పోనించుకున్నావు కాదు ఏక నీతో కలిసి పాతికేళ్లు పెరిగానే నువ్వెప్పుడు ఏ నిమిషంలో ఏం చేస్తావన్నది ఆహా మాత్రం గ్రహించలేను నువ్వు ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇవ్వటం డ్రామా అని నాకు తెలుసు ఒంట్లో బాగుండలేదని నటించావు అమ్మను మోసం చేశావు ఆ విషయం అమ్మ నాతో చెప్తే నేను తప్పనిసరిగా వస్తానని నువ్వు ప్లాన్ చేసావు అవును నేను తెలియగలవాడని ఎందుకు మెచ్చుకుంటున్నావో తెలుసు నేను చెప్పేదంతా రికార్డ్ చేస్తున్నావని కూడా తెలుసు చివరికి ఏమైంది బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పెట్టాయి అది సరే గాని మొదట్లో నేను మాట్లాడినవన్నీ రికార్డ్ అయ్యాయి కానీ నీ మాటలు మాత్రం ఒక్కటి కూడా రికార్డ్ కాలేదే ఏం చేశావు చెప్పానుగా మనం ఏం చేసినా చాలా సింపుల్ గా చేస్తుంటాం దీని పేరు మైక్ ఇది నా చేతికి ఎలా వచ్చిందా అని ఆశ్చర్యంగా ఉందా అసలు ఉన్నట్టుండి నా తెలివి దాటిని పొగుడుతుందేమిటా అని నాకు అనుమానం వచ్చింది మంచం కింద ఇలాంటి ఏర్పాటు చేసేవేమో అనే అనుమానంతో నా చేతిలో ఉన్న కత్తి కింద పడిపోయేటట్టు నటించాను ఆ కత్తితోనే మైక్ వైర్ కట్ చేశాను ఎలా ఉంది మన గొప్ప క్రిమినల్ బ్రెయిన్ అక్క ఆఖరి సరిగా నేను చెప్పేది విను శత్రు శేషం రుణ శేషం ఉండకూడదు అంటారు పెద్దలు నువ్వే కాదు బ్రహ్మరుద్రాదు లడ్డు వచ్చినా సరే ఆ మూడో వాడిని చంపే తీరుతాను ఇది నాన్నగారి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఏమిటి ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని చంపుతానని బెదిరించాడా ఐ డౌట్ వాడెవడో పిచ్చివాడై ఉండ తిరోహి బాబు చెప్పేది నేనండి మీకు తెలియదు జావేద్ గారు మన జాతికి కొన్నాళ్లుగా పేరు తెలియని జాడ్యం ఒకటి పట్టుకుంది ఇవన్నీ రోజు ఎన్ని వినటం లేదు పేపర్లో ఎన్ని చదవటం లేదు విమానం బయలుదేరబోతుంది అనుకోండి ఒక వెరువేత ఫోన్ చేసి అందులో బాంబు ఉంది అంటాడు ఒక ట్రైన్ బయలుదేరబోతుంది అనుకోండి అది పలానా చోట పేల్చబడుతుంది అంటాడు ఇవన్నీ ఎలా నమ్మడం నేను చెప్పేది అబద్ధం అంటారా నో నో మాకు చేతనైనంత వరకు మేము చేస్తూనే ఉన్నాం కానీ కొందరు వ్యక్తులు బాధ్యతారహితంగా ఏమాత్రం క్రమశిక్షణ లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారనే మా బాధ మీరేం భయపడకండి మీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం నేను భయపడి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు సార్ అటువంటి మృగాల్ని సొసైటీలో ఎందుకు ఎలవ్ చేస్తున్నారా అని అడగడానికి వచ్చాం ఏం చేయగలం కొన్ని కొన్ని క్రూర మృగాలు ఆవుతోళ్లు కప్పుకుని అలా బతికిపోతూనే ఉంటాయి వాటి అసలు రంగు బయటపడితే కదా మేమేదైనా చేయటానికి 
అంటే ఏముంది ఏ వ్యక్తినైనా మేము అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆధారాలు కావాలని నీకు తెలుసు ఈ ఒక్క పాయింట్ని ఆసరాగా తీసుకుని కొందరు దుమార్గులు తప్పించుకుంటున్నారు కొందరు అమాయకులు అకారణంగా బలైపోతున్నారు చివరికి మీరు అనేదేమిటి ఆధారాలు లేకపోతే ఆవిడ తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేయనంటారా ఆధారాలే అక్కర్లేకపోతే మిమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు కదా అని చేస్తారు చేస్తారు మీరు ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారో మాకు తెలుసు మిస్టర్ జావేద్ అనవసరం విషయాలు మాట్లాడటం అంత మంచిది కాదు మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మేము మా డ్యూటీ చేస్తాం దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఖుదా కాఫీస్ సార్ నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎస్ మీరు అంగీకరిస్తే అనుమానం మీద నేను ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను ఎవరు అతను మిస్టర్ విజయ్ నీ తమ్ముడా దయచేసి నన్నేం అడుగుతు సార్ ఎందుకంటే ఈ అరెస్ట్ ద్వారా కేవలం ఒక నేరస్తుని మాత్రమే కాదు ఇద్దరు నేరస్తుల్ని ప్రాణాలతో పట్టుకుని కోర్టులో నిలబెట్టగలనే నమ్మకం నాకుంది సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ విజయ్ ఏమైంది ఎందుకు అలా ఉన్నావు ఎంతవరకు నాకు మా అక్కకు అంతర్యుద్ధం మాత్రం జరిగింది ఇప్పుడు బహిరంగంగా జరగబోతుంది ఇంకొద్ది క్షణాల్లో మక్కలను అరెస్ట్ చేసిన చేయొచ్చు విజయ్ భయపడకు ఆ జావేద్ అంతం చూసేంత వరకు నేను నిద్రపోను అందుకే మళ్ళీ మనం కలిసి జరుగుతాం లేదోనని నీతో చెప్పి వెళ్ళడానికి వచ్చాను అంతేనా విజయ్ మా నిద్రం కలుసుకోవడం ఇదే చివరి సార్ అయితే నువ్వు చెప్పవలసింది ఇంతేనా ఇంకేమీ లేదా ఐఎమ్ సారీ రేఖ ఐఎమ్ సారీ మీరెవరో నేనెవరు అయినా ఇన్నాళ్ళు సొంత మనిషి కన్నా ఎక్కువగా ఆదరించావు నేను ఒక హంతకు నేను తెలుసుకోడా మనస్ఫూర్తిగా సహాయపడ్డా నేనేం చేసినా ఈ రుణం తీర్చుకోలేను అడుగు రేఖ ఈ క్షణంలో నీకేం కావాలని నేను ఇస్తాను మాట తప్పవుగా రేఖ అయితే ఇక్కడే ఈ క్షణంలోనే నా మెళ్ళో తాడిగట్టు రేఖ మాట తప్పనన్నావుగా బట్ బట్ నీది కోరని కోరిక రేఖ నేను ప్రాణాలు తీసే రాక్షసుని అయితే కావచ్చు అంత మాత్రాన చూస్తూ చూస్తూ ఒక ఆడపిల్ల జీవితం నాతో పాటు నాశనం చేసేంత కిరాత కొనుకాను కానీ విజయ్ అక్కర్లేని మనువుతో నూరేళ్లు బ్రతకాలని ఏ ఆడదే కోరుకోదు మనసుకు నచ్చిన మనిషితో మూడు ఘడియలు బ్రతికి చనిపోయినా చాలనే అనుకుంటుంది ఇప్పుడు నా చావు బ్రతుకులు రెండు నీ చేతుల్లో ఉన్నాయని గుర్తుంచుకొని పెళ్ళు విజయ్ పెళ్ళు నన్ను క్షమించలేక నా మీద ఇంత గాఢంగా ఆశలు పెంచుకున్నావు అనుకోలేదు నీకు ఇప్పుడే మాటిస్తున్నాను నా కథకు ముగింపు ఎలా ఉన్నా నిన్ను నేను తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను రేఖ తప్పకుండా చేసుకుంటాను అవును రేఖ ఇంతకాలం నా ద్వేషం కోసం బ్రతికాను ఇప్పుడు నీ ప్రేమ కోసం ఒక్క క్షణం బ్రతికి నాకు చాలనిపిస్తుంది Excuse me, Mr. Seshaya. Who? Oh, Meera Inspector. Who is the one? Vijay. Oh, you are the one. No. You are the one. Look. I'm telling you something. 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 Constables. Go ahead. <laughs> 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 చెప్పాలి కదా తటిస్తూ పోవాలి పదండి పోదాం 
మనం దొంగన పట్టడానికి వచ్చాను గాని దొంగ తనం చేయడానికి రాలేదు మిస్టర్ దట్ ఈస్ ది పాయింట్ మళ్ళీ పప్పులో కాలేదండి పట్టింది దొంగని కాదు నన్ను నన్ను దొంగ కాళ్ళకి నా కాళ్ళకి తేడా తెలియలేదట ఇప్పుడు నేను పప్పులో కాలిస్తాను సార్ ఏంటినా ఓ మీరా రండి ఏమిటి ఇలా వచ్చారు విజయ్ ఇక్కడ వచ్చే టైం అయింది కూర్చుంటారా థ్యాంక్ యూ పోనీ చల్లగా ఏదైనా తాగుతారా ముందు వాడిని అరెస్ట్ చేసి వచ్చి తర్వాత మీ ఆతిథ్యం పుచ్చుకుంటారు అయితే మీరు మా ఆతిథ్యం పుచ్చుకోవడం అనేది అసలు జరగదనమాట ఎవరు చెప్పగలరు నేరస్తుడికి ఆశ్రయం ఇచ్చినందుకు మీరే మా అతిథులుగా వచ్చిన రావచ్చు యూ అండర్స్టాండ్ మిస్ రేఖ నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అన్ని రేఖ మాటిచ్చాను కానీ నీ కోసం పోలీసులు అందుకే నీకు చెప్తున్నాను నన్ను పట్టుకోవాలంటే ఆ అమ్మాయి ద్వారానే వీలవుతుందని అక్కకు బాగా తెలుసు నా కోసం ఆ అమ్మాయి చుట్టూ వల పనిచారని కూడా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఎలా విజయ్ ఈ పరిస్థితుల్లో పెళ్లి ఎలా జరుగుతుంది అది నీ చేతుల్లో ఉంది నా చేతుల్లోనా చెప్పు విజయ్ నీ కోసం ప్రాణాలు ఇమ్మంటావా నవ్వుతూ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ అంగా రంగా రేపు రాత్రి ఊరు పెట్టిన దేవాలయంలో పెళ్లికి ఏర్పాటు చేయొచ్చు రేఖ వాళ్ళ నాన్నగారిని మన అమ్మని అక్కడ చేర్చు హోటల్ డయానాలో రేఖ ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే మేము ఇద్దరంగా సగడిపోచ్చేస్తాం అలాగే కానీ నువ్వు జాగ్రత్త మరి ఏం పర్వాలేదు మరి ఆ జావేద్ విషయం మర్చిపోలేదు రంగా రేఖ కోసం ముందు ఈ పని చేయక తప్పలేదు ఈ పెళ్లి ముహూర్తం కాగానే వాడు చావు ముహూర్తమే శ్రద్ధగా విను ఈరోజు సాయంత్రం ఏడున్నర గంటలకి హోటల్ డయానాలో రేఖ డాన్స్ ప్రోగ్రాం ఉంది అక్కడికి విజయ్ తప్పకుండా వస్తాడు వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి పోలీసులు కూడా వస్తారు వాడు కేవలం అరెస్ట్ అయినంత మాత్రాన మనకు సేఫ్టీ లేదు మరేం కావాలో సమజ్గా ఈరోజు సాయంకాలం ఏడు గంటలకి హోటల్ డైనాలో రేఖా డాన్స్ ఉంది మీరు వెళ్తున్నారు చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం ఎవ్వరికి చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం నీకు నాకు ఇద్దరికే తెలిసిన విషయం మత చెదిరిన విషయం ఎవ్వరికి చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం
ఫైనాన్స్ ఎవరికి చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం నీకు నాకు ఇద్దరికే తెలిసిన విషయం మతి చెదిరిన విషయం ఎదురు చూశాయి నా కళ్ళు నిన్ను చూశాక మరచిపోయాను నా వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు నీ ఎదురు చూశాయి నా కళ్ళు నిన్ను చూశాక మరచిపోయాను నా వాళ్ళు రెచ్చగొట్టావు నేరెచ్చిపోయాను రెచ్చగొట్టావు నేరెచ్చిపోయాను తప్పు ఎవరిది ఎవరికి చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం నీకు నాకు ఇద్దరికే తెలిసిన విషయం మతి చెదిరిన విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు ఇది దేవ రహస్యం సందేహం లేదు వాడే బీటు మనం అనుకున్నట్టు చెయ్యి ఎంతైనా ముందు పుట్టిన వాళ్ళు అన్నిటా ముందే ఉంటారని ఇప్పుడైనా ఒప్పుకుంటావా అక్క నిన్నెప్పుడు ఏది అడగలేదు రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వు నథింగ్ డూయింగ్ ప్లీజ్ నో అక్క నీకు కాళ్ళు పట్టుకుంటా చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు ఇక్కడున్నదొక్కటే కొట్టి బ్రతకటం దొంగ దొరై తిరగటం చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు Yeah. 
I want to leave. <laughs> huh? I want to leave. No. Why? Hey, Mister. You know what? No, I have got to buy it. No, Jack. Sir, who are you, sir? Sir, who are you, Alu Chinchal, sir? You know what? Pelle got to buy it. Pelle is paying for the night duty. Pelle is paying for the night duty. Yes. You are the poor old man. Yes. You are the poor old man. Yes. You are the poor old man. Yes. Shut up. Shut up. Shut up. Did you hear that? ऑलरेडी इतना मुकर सलाह पे टी बिल्ली पोया रा आते मुझे वो ना का बेटे ने किसी को ची सलाह पे क्या माँ वो ना न्यू पड़ा सलाह पे टी ना ना वंटर का बिड़च पे टी बिल्ली ने पहले तो कापरों जस्ता ना टूर ना वा इधर ले इको थर्मा वा अदंता ना करो सर सर अबे ना कॉप में चस्त नहीं अंकस्ता प्रिजेंट 
John Moore. Ponche. Mm. Three. Three. Two. Four. Hello. Uh <laughs> लेडी इंस्पेक्टर Okay. हेलो हेलो 
కేసు పూర్వాపరాలన్నీ పరిశీలించిన పెమ్మట ముద్దాయిగా చెప్పబడుతున్న విజయ్ పోలీసు కస్టడీలో నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాడో ప్రాసిక్యూషన్ వారు రుజువు చేయలేకపోయినందువల్లను హత్య జరిగిన సమయానికి విజయ్ జైల్లోనే ఉన్నాడని బలమైన సాక్ష్యాధారాలుండుట వల్లను బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్తో విజయ్ని నిరపరాధిగా నిర్ణయించి విడుదల చేయడమైనది చట్టంలో ఎన్ని అవకతవకలు ఉన్నాయో ఇప్పటికైనా అర్థమైందా పోలీస్ అధికారు వైండు కూడా నువ్వు కళ్ళారా చూసిన దాన్ని నిజమని రుజువు చేయలేకపోయావు ఇప్పుడేమంటావు ఈ కోర్టు నువ్వు తప్పించుకున్నా పై కోర్టు అంటూ ఒకటి ఉంది అక్కడ నువ్వు చేసిన నేరాలకి శిక్ష అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది చట్టానికి కళ్ళు లేవు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడూ 